Bonjour. Les Invalides に来ています。石畳の広い中庭。ここはフランス国家に貢献した偉人たちの葬儀の舞台にもなる場所です。建物を取り囲むように並んでいるのは昔の大砲です。ミューゼ・ル・ラーメそうここには軍事博物館があるのです立派な木の門をくぐって館内に入りますこの博物館は学校の課外授業でもおなじみの場所になっているようですがフランスの歴史がぎゅっと詰まったような博物館何百年にもわたる武器の変遷などを見ながら歴史がわかるそんな場所ですそれにしても武器の展示そのものがとてもしゃれていると感じるのは私だけでしょうか展示室フランスの英雄ですものね彼や彼の近親の衣装などが展示されているんですがこれは実際に使われていた蔵ずいぶん立派な細工がしてありますさて今日の私の目的はこの軍事博物館の方ではなくて建物の最上階にある場所ですクラシックな雰囲気の階段を登っていきますパリをよくご存知の方でもおそらくこの場所は馴染みがないのではないでしょうか何を隠そう私自身も最近までこの博物館の存在を知りませんでしたミュゼ・ド・プラン・ホリエフ立体地図博物館です最近縁あってインタビューさせていただいた女性アーティストがパリで一番好きな博物館としてこの場所を挙げていました中はこんな感じちょっと暗いですね展示されているのはなるほど巨大な立体地図です最初に対面したのはバイオンヌの立体地図バイオンヌといえばバスク地方の中心都市スペイン国境にも近い大西洋に面した町です想像以上に大きなスケールしかもこれは1820年頃に作られたそうで歴史的にもとても貴重なものです600分の1の縮尺だそうですが細かいところまで本当に丁寧に作られていますねシャトー・ドレホンこちらは大西洋に突き出した島今は牡蠣の養殖で有名な場所ですが要塞があったんですね奥の方には塩田が広がっていてなんと潮が山になっていましたところでこれらの立体地図はいつ頃どんな目的で作られたんでしょう絶対王政全盛期 V14 世の時代つまり17世紀から制作が始まったようです国土の防衛と領土拡大のためには地形をより克明に把握することが肝要というわけで沿岸国境線など軍事的に見て重要な場所の立体地図が作られましたこの図の中で白い点で表されているのが立体地図になった場所ですフランス国内だけでなく周辺の国々にも及んでいたようでかなり離れて
国会に面したセバストポールにも白い点がありますここは今も昔も権力者が欲しがる場所であり続けているんですねボルドーのシャトとありますがどうやらワイナリーではなさそう星型をした要塞のことですでも今ボルドーにそんな要塞あったかしらこちらは現在のボルドーの航空写真なるほどここに存在していたんですね今確かに大きな広場になっているところがありますこちらはトゥーロン南フランスは地中海に面した町現在でも軍港として有名です私は数回この町を訪れましたが巨大な軍艦や空母などが港に出入りするのを何度も見ましたこの立体地図は1800年ごろ作られたもの現代の写真と合わせると軍港としてさらに発展したことがわかりますさて奥の方にこの博物館のスターが鎮座しています遠くからでもわかりますよねモンサンミシェルですこの立体地図は他のものとは成り立ちが違っていてモンサンミシェルの修道僧によって17世紀に作られたものだそうですほかの立体地図が約600分の1という縮尺ですがこちらは144分の1地図というよりも模型ですね家の一軒一軒廃墟になったところまで克明に表現されています修道院の内側の様子がよくわかるように壁を取り除いてある部分も聖堂の中は実物だと暗くてよく見えませんがこの写真から見事な祭壇の模型もあることがわかりますそしてなんと墓地からはこんな骨のミニチュアまで発見されたんですってさてこれらの立体地図の材料はと言いますと天然の素材が使われていますこれは絹糸糸を染めてそれを細かくしたもので木々や野原を表現しているようで道や畑は砂利を砕いてふるいにかけたものが使われていますそしてこの道具これは木製の土台に木を植える穴を開けるために使っていたんですってさて再びコレクションの部屋これぞまさに立体地図スペイン国境に近いピレネー山脈にある村のようですが私のような素人目に見ても軍事的な要所であることは想像できます。横で少年の簡単な声が聞こえましたそうそう1776年だってガイドの方が赤いライトが出てくれたんですが山の中腹にも軍事施設があった様子わかりますこちらはサントロペ現在のサントロペといえばセレブリティたちでにぎわう地中海沿いの町ですが山の上に要塞があったんですねこれは現代の航空写真との比較小さな漁村だっ
った港には今ではヨットがずらりと停泊していますさてここまで来たからにはナポレオンの棺を一目見て帰りましょう立体地図博物館は軍事博物館ナポレオンの霊廟と共通チケットで入場することができます冬の日は短くて外はもうすっかり暮れてしまっているのですが私のような見学者が結構います棺が上から見られるって珍しいですよねこの赤い石の棺の中にナポレオンの遺灰が収められているはずです閉館時間を過ぎたレザンバリットの中には時計がこんな風にメロディーを奏でているんですね建物の中央にはそうナポレオンのシルエットが浮かび上がっています最後までご覧くださいましてどうもありがとうございましたではまた次回お会いしましょう